President, det er en økende bekymring over Russlands utvikling både i Norge og i resten av Europa. Komiteen var på besøk i Russland tidligere år, og det kommer ganske klare faresignaler fra det russiske sivilsamfunnet om hvordan situasjonen er og hvordan den utvikler seg. Jeg har også nylig vært i Berlin og hatt samtaler med mine tyske motparter, og det er svært mange som er bekymret for Russlands utviklingstrekk. Vi vet at makttandemet Putin med Dvedjev har sine helt klare sider som begrenser det sivile samfunnet og begrenser menneskerettighetene. Og det er altså en sterk frykt for at dette bare vil øke i omfang. Den innenrikspolitiske situasjonen i Russland er til dels oversiktlig, men til dels også noe uoversiktlig. Og det har å gjøre med at de maktstrukturer som ligger på yttersiden ikke alltid er representative for det som rent faktisk skjer. For eksempel har president Medvedev jo snakket mye om modernisering og liberalisering i de årene han har vært president, men foreløpig så har man ikke sett noen konkrete resultater. Da komiteen var på reise i Russland hadde vi mange samtaler med russiske NGO-er, og de uttrykte bekymring på mange områder. Og la meg bare gjengi noen av de punktene som vi ble fortalt. For det første så er det tegn som tyder på at det russiske folket har blitt skjøvet lenger og lenger fra beslutninger, valg og deltagelse. Det er langt færre ledere som nå velges i stadig sterkere grad utpekes de. Dette gjelder da lederne i Kreml først og fremst. Vi ser også en klar trend i at nye generasjoner russere føler at myndigheten ikke svarer på deres sosiale og økonomiske behov, og det har også ført med seg uttrykk som nasjonalisme og tilløp til det mange omtalte som raseopptøyer ulike steder i Russland. Vi vet at det er store utfordringer i det russiske samfunnet. Vi har en levealder som nå er nede på 59 år i snitt for menn. Og det er mange som har pekt på at dette er en utfordring som har vært kjent lenge, men der man ikke har fått gjort særlig mye. Og i tillegg så er altså fødselsraten og fødselstallene på vei ned. Vi vet at det er store demografiske utfordringer som på denne måten kan komme til å innhente det russiske sivilsamfunnet om ikke for lang tid. Det er et helse- og et utdanningssystem som ikke holder mål, og det gir seg særlig uttrykk ved at svært mange sender både barna sine og pengene sine ut av landet for å ta utdanning, fordi de mangler tro på systemet. Helsevesenet har mer eller mindre brutt sammen, og vi ser at det er store utfordringer med å klare en del grunnleggende oppgaver mange steder. Det er et stort korrupsjonsproblem som behefter Russland, og ikke minst så er det også sånn at sterk politisk makt blir befestet både i rettsvesenet og i økonomien. Jeg vil gå så langt som å si at våre samtalepartner i Russland var klare på at det egentlig ikke er et eksisterende rettssystem i Russland per i dag som man kan stole på at tar beslutninger som har rettferdig virkning både innenfor Russlands grenser og overfor for eksempel utenlandske investorer. Dette er en stor utfordring som man ikke har løst på kort sikt. Vi ser menneskerettighetsforbrudd, vi ser forfølgelse og drap på journalister. Vi ser en arbeidsledighet som på papiret er på mellom 8 og 9 prosent, men som i realiteten antageligvis er langt større. Og en av de viktige årsakene til det er altså at i Russland så er det cirka 1000 såkalte monobyer. Det vil si større steder og byer der det kun finnes en stor bedrift. Blir man arbeidsledig der, så finnes det ikke så veldig mange alternativer annet enn å flytte. Og utsiktene er som regel ikke så veldig gode hvis man flytter heller. Derfor er mange vær å melde seg arbeidsledig, fordi de vet at det har ingen betydning allikevel. Det er mange motstridende signaler som kommer fra det russiske samfunnet. Men det er liten tvil om at det ser ut som noen utviklingstrekk preges ganske klart. Korrupsjon. Sammenbrudd i økonomien, selv om det nå har vært en liten økonomisk oppgang for 2010 etter et ganske stort fall i 2009, så er det likevel en ganske sterk tendens til at det kan komme i hvert fall et sterkt sammenbrudd i økonomien. Og det man jo også ser er at de varslede reformene, den varslede moderniseringen, har blitt utsatt 
fordi man så at det var en viss oppgang i fjor, og behovet for å modernisere antok man da å være lite, og så man fortsetter som før, og det betyr at det er mange strukturelle endringer som burde vært gjort, og som ikke blir gjort. Men særlig er jo spørsmålet knyttet til menneskerettigheter og det som handler om forfølgelse, drap på journalister og et lite og innskrenket sivilsamfunn. En av våre samtalepartnere sa det sånn at lovgivning mot annerledestenkende er laget av gummi. Og det vil si at de tøyes og bøyes i alle retninger for å kunne tilpasses den enkelte situasjonen, så man altså får en slags lovhjemmel til å fengsle opposisjonelle og mennesker som tenker annerledes. Det er et stadig tettere økonomisk og politisk samarbeid mellom Norge og Russland, og det er en god tone. Ikke minst er jo delinjeavtalen som vi nettopp har fått på plass et veldig godt eksempel på det. Det er gode utviklingstrekk, og det kan man jo for så vidt si at i noen grad motvirker da den andre siden av det, nemlig de negative utviklingstrekkene. Men det gjør oss jo også, president, mer sårbare for disse negative utviklingstrekkene, fordi vi kan komme til å se en mer uforutsigbar, mer monolittisk politisk ledelse som ikke dempes av politisk moderate krefter eller strukturer i et sivilt samfunn. Og det er jo særlig grunn til bekymring over det som nå ser ut til å være en nok så systematisk fengsling og forsvinning av både journalister, av politiske motstandere, av annerledestenkende, og et av de faresignalene som ble spesielt tatt opp i våre samtaler var jo nettopp det forestående OL i Sochi, der man altså ser at selve OL-byen ligger veldig nært opp til områder der det har vært mye bråk og uro, og der man nå slår enda hardere ned på de som er opposisjonelle, de som tenker annerledes, fordi man vil unngå bråk, som man kaller det, i forbindelse med OL. Det var mye av det samme man så i Beijing OL, eller i forkant av Beijing OL. Og dette har jo da, etter manges oppfatning, gitt russiske myndigheter en anledning til å bruke terrorlover, til å bruke dette som et instrument for å slå ned på opposisjon, som et instrument for å stramme ytterligere til. President, hvis vi trekker en sammenligning til noe av det vi snakket om i forrige sak, nemlig den arabiske våren, så er det jo mange utviklingstrekk i det russiske sivilsamfunnet som er identifiserbare med det man ser andre steder, for eksempel i Midtøsten og Nordafrika. Det er et sterkt rop om sterkere grad av menneskerettigheter, sterkere grad av demokrati og mulighet for deltagelse, og det er også det mange vil si er et ganske svakt og skjørt demokrati uten noe reelt innhold. En av de vi snakket med da komiteen var i Bryssel og Genève i fjor, påpekte det at, som jeg var litt inne på i min innledning, nemlig det at man har ofte de formelle ytre strukturene, men innholdet er noe mer ukjent. Altså man har de demokratiske strukturene, men uten et demokratisk innhold. Og spørsmålet er jo hvorfor man da ikke ser tilsvarende diskusjoner i Russland som man har sett i Midtøsten og Nordafrika. Og mange peker jo på at nettopp poenget med befolkningssammensetningen gjør at dette er annerledes. Mens den egyptiske alderspyramiden er sånn at gjennomsnittsalderen er 24 år, så er den russiske alderspyramiden helt motsatt. Gjennomsnittsalderen er 42 år. Altså eldre mange mener at mangelen på en veldig ung generasjon gjør at man ikke er like mange at man ikke har like klart og tydelig tilløp til opprør mot det som er brudd på menneskerettigheter og som er et manglende demokrati og sivilsamfunn i Russland. President, spørsmålet i interpellasjonen gjaldt jo også hvordan Norge jobber for å bygge opp under både positive strømninger, sivilsamfunn, NGO-er, andre som bidrar til å prøve å løse disse problemene som bare kan løses over nok så lang sikt, sånn som det ser ut. Jeg ser frem til å høre utenriksministeren si mer om det, og det vil jo også være interessant å høre hvilke vurderinger han gjør av situasjonen både nå og fremover, nettopp fordi Russland er en viktig partner for Norge, en partner der vi er avhengig av en stabil partner, og et stabilt og langsiktig forhold, men som ikke minst tar opp i seg at de problemene som nå er i det russiske samfunnet, er noe vi som en nabo og vi som en god partner også må adressere.